மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் பதினோராம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி மூணில் எட்டாவது கணக்கு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ற சார்பின் வீச்சகத்தை காண்க அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல்ல கொடுத்துருக்கிற சார்பை நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்க சும்மா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நான் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இப்ப இந்த சார்பினுடைய வீச்சகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரேஞ்ச கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இதோட ரேஞ்ச கண்டுபிடிக்க நான் என்ன பண்றேன் இங்க இருக்கு இல்லையா காஸ் எக்ஸ் இந்த காஸ் எக்ஸோட லிமிட் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம காஸ் எக்ஸோட ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இது நல்லா நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் காஸ் எக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ஒன் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் இத ஃபுல்லா ரெண்டால பேருக்கிறேன் ரெண்டால பேருக்குனா ஓ ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்க ரெண்டால பேருக்கும்போது 2 cos x less than or equal to இது ரெண்டால் பெருக்கும்போது ரெண்டு இப்போ நான் ரெண்டால் பெருக்கியிருக்கேன் இல்லையா பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியால் நான் பெருக்கியிருக்கேன் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியால் பெருக்கும்போது இந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இதில் எந்த சேஞ்சஸும் வராது பட் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டியால் பெருக்கும்போது எனக்கு இந்த சிம்பிள் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிடும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரடன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரடன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருந்தால் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் ஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணதுனால எனக்கு அந்த இன்னிக்வாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்குது ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லாத்தோடையும் மைனஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது இந்த இன்னிக்வாலிட்டி எதுவும் ஆகாது ஆட் பண்ணும்போதும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போதும் எந்த பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி எந்த குவான்டிட்டியால் ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ நான் மைனஸ் ஒன்று எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் எல்லாத்தோடையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் ரைட் இப்போ இதை சுருக்கனா என்ன வரும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு தலைக்கீழ் காண்றேன் தலைக்கீழ் காணும்போது இந்த இன்னிக்வாலிட்டி அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகிடும் லெஸ் தனார் ஈக்குவல் டு அந்த கிரேட் தனார் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்போ எது இதுக்கு வந்து இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் ஆல் மைனஸ் குவான்டிட்டியால் பெருக்கும் போதும் இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் காணும் போதும் தலைக்கீழ் காணும் போதும் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே தலைக்கீழ் காணும்போது அப்போ மைனஸ் த்ரீ இதுக்கு தலைக்கீழ் காண்டா என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ரைட் லெஸ் தன் ஆர் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த இன்னிக்வாலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இல்லையா கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இதோட தலைக்கீழ் என்ன ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னோட தலைக்கீழ் ஒன்று தான் ரைட் இது வரைக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியுது இல்லையா இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படி இருக்கட்டும் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இதோட இதோடைய நேம் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம மேலே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அங்கே பாருங்கள் ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகவே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரிட்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதை தனித்தனி பிரித்து எழுதுங்க இது ரெண்டையும் ஒரு பேரா அப்புறம் இது ரெண்டையும் ஒரு பேரா அப்படி பிரித்து எழுதும்போது நமக்கு வந்து அந்த லிமிட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இன்டர்வல் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கிரிட்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ரெண்டையும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரிட்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுக்கு என்ன மீனிங் இதை இன்டர்வல் ஃபார்ம்லாம் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இதோடைய அப்பர் லிமிட்டே மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ரைட் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இதுதான் அதிகபட்சம் இதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீக்கும் கீழே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மதிப்புகள் பெறும் அப்படின்னா கீழேன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எது லோவர் லிமிட் சொல்லலை அவங்க அதனால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வரும் மதிப்புகளை பெறும் இப்போ இதுக்கு இதோட இதனுடைய இன்டர்வல் ஃபார்ம் தான் இது அதே போல் இதுக்கு வந்து இன்டர்வல் ஃபார்ம் இடைவெளி வடிவம் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இதோடைய லோவர் லிமிட் ஒன்று ஒன்று நான் ஏன் அந்த க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் போடுறோன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒன்றும் இன்க்ளூடட் இங்கேயும் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவல் டு இருந்ததுனால மைனஸ் ஒன் பை த்ரீக்கு நான் க்ளோஸ்டு போட்டிருக்கேன் இங்கே லோவர் லிமிட் எதுவும் தெரியல இல்லையா அதனால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்றதுனால ஓப்பன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது வந்து
f of x ஆனது இந்த f of x க்கு இதுவும் வீச்சகமா இருக்கு ரைட் இதுவும் f of x இன் வீச்சகம் தான் இதுவும் f of x இன் வீச்சகம் தான் இதுவும் f of x இன் ரேஞ்ச் தான் இதுவும் f of x இன் ரேஞ்ச் தான் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதிடணும் அப்ப மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ யூனியன் க்ளோஸ்டு ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி ரைட் இதுதான் அதனுடைய கொடுக்கப்பட்ட சார்பினுடைய வீச்சகம் ஓகே தேர்வு வெற்றி பெற பாட்டுக்கள்